跟出来了呀！嗯，快来在小楼上发现了什么线索？当然，刚刚所在的小楼是翟府吧？卑职从周贤义家的窗户往外看，正好可以看见翟兰燕的房间，甚是可疑。关键是周贤义被抓后，翟兰燕也就搬走了。卑职觉得翟兰燕不像是他自己口中所说，跟周贤义已经清清白白。在这一刻，永恒。走吧。卑职也只是推测，看来还得找机会再会会这个翟兰叶。只是一瞬间，分隔两边，再也寻不回的永远。猫怕水，淋了雨，可招人心疼。大人，您不觉得我也挺招人心疼的吗？对了，大人，之前您让我待在那个小楼里，说是鸡叫三遍后方可下楼，是为何？周贤义的死法怪异，我觉得小楼里有不干净的东西。嗯，想让你一身浩然正气，待久一点，镇一镇总是好。你玩我呢？在你心里，我是这样的人吗？当然不是。卑职完全知道大人此举就是为了锻炼卑职。你这样想也可以。大人，您看卑职如此尽忠职守，是不是能给个奖赏啊？呃，听说扬州汤池非常有名，咱们能不能？再说吧。